నమస్తే మీరంతా సాయి మహిళ గ్రామ ఐక్య సంఘానికి చెందిన పొదుపు మహిళలేనా అవును మేడం అంటే మీరంతా ఈ పొదుపు సంఘం తరఫున ఎట్లాంటి ఉపాధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటుంటారు ఇక్కడ మేము పది పదహైదు తొంభై ఐదు సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మేడం గ్రూపులు ఇప్పటికి నాలుగు గ్రూపులతో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు యాభై ఐదు సంఘాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర అంటే ఆ సంఘాలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉంటే అప్పుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడే ఈ సంఘాలు చేయడం జరిగింది రెండు వేల నాలుగు వరకు మాకు చాలా బాగున్నాయి తర్వాత మాకు పట్టించుకునే నాదులు లేకుండా అయిపోయినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి మళ్ళీ మా కోసం ఏమేమి కావాలో అవన్నీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అంటే ఈ ప్రభుత్వంలో మాకు ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్ని అవకాశాలు అంటే ఒక స్త్రీ గర్భిణీ అయినప్పుడు నుండి అంటే మూడు నెలలు ఆమెకు వచ్చినప్పుడు ఉంటే అన్న అమృత హస్తం అని అంటే ఆమె ఆరోగ్యంగా వాళ్ళ బాబు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆమె ఆరోగ్యంగా ప్రసవించడానికి తల్లి పిల్ల ఎక్స్ప్రెస్ అంటే వాళ్ళకి నొప్పులు వచ్చినప్పుడు తల్లి పిల్ల ఎక్స్ప్రెస్లో పోవడం అంటే వన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ఎయిట్లో పోవడం మళ్ళీ రావడానికి తల్లి పిల్ల ఎక్స్ప్రెస్ పెట్టడం అంటే దాంట్లో పోయి మళ్ళీ బీబీ కెట్ ఇయ్యడం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళకు అంటే ఆ పిల్లలకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇళ్ళకు ఈ చంద్రన్న భీమా అని ఒకవేళ బా చిన్న వయసులో భర్త చనిపోయినాడు అనుకోండి వాళ్ళకి నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటే రెండు లక్షలు అదే యాక్సిడెంట్లో చనిపోతే కనుక ఐదు లక్షల పాలసీ అలాగే చంద్రన్న పెళ్లి కానుకలు అంటే చంద్రన్న పెళ్లి కానుకలు అంటే పిల్లలు పెళ్ళి అయినప్పుడు మహిళలు అంటే ముస్లిం మహిళలకైతే యాభై వేలు ఎస్సీ మహిళలకైతే నలభై వేల రూపాయలు బీసీ వాళ్ళకైతే ముప్పై ఐదు వేలు ఇవన్నీ చాలా రకాలు అంటే అన్న ఈ పుట్టినప్పుడు నుండి చనిపోయేంత వరకు ఒకవేళ చనిపోయిన తర్వాత కూడా అన్న ఈ చంద్రన్న బీమా వర్తిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే మాకు ప్రభుత్వ పథకాల్లో ఈ రేషను రూపాయి కిలో బియ్యం వేయడము ఈ వితంతు పెన్షను రెండు వందలు ఉండేది రెండు వేలకు పెంచడము వికలాంగుల పెన్షను కూడా వాళ్ళకి రెండు వందలు ఐదు వందలు ఉండేది ఇప్పుడు మూడు వేలు పెంచడము అందరూ అంటే భర్త లేనప్పటికీ వాళ్ళకు రెండు వేలు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అన్ని పథకాలు అందుతున్నాయా ఆ ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి కొత్త రకమైన సహకారం కోరుకుంటున్నారా ఇప్పుడు మాకు కొత్త రకమైన సహకారం అంటే మేడం మనకు రాజధాని కంపల్సరీ అన్నప్పుడు మనకు ఒక అనుభవస్తుడైన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అందరు ఉంటారు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు మేడం అదే పెద్ద కొడుకుగా ఏమైతే చేస్తున్నాడో ఆయన అన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే తల్లులకు అంటే ఈ ముసలి వాళ్ళకి పెద్ద కొడుకుగా మాకైతే అన్నగా అక్కలకైతే తమ్ముడుగా అలాగే ఎన్ని రకాల పదు ప్రభుత్వ పథకాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల ప్రభుత్వ పథకాలు అంటే మహిళల కోసం ఎక్కువ ఆలోచించే ప్రభుత్వం ఏది అంటే ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వం అనేది మేము గట్టిగా చెప్పగలుగుతాం మేడం ఇట్లా పొద్దుపు సంఘాల వాళ్ళకి డ్వాక్రా మహిళలకి పసుపు కుంకుమ అన్న కార్యక్రమం పెట్టారు కదా ఆ లబ్ధి మీకు అందిందా అందింది మా పసుపు కుంకుమ అందింది పదివేలు ఫార్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు రోజులు వచ్చినాయి ఇంకా మళ్ళీ అవన్నీ వేసారు మా పో తెచ్చుకున్నారు పోయి రేపు సోమవారం ఈ పొద్దుపు సంఘంలో మీరు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఆ వచ్చిన డబ్బుతో మీరు ఏదైనా ఉపాధికి ఆడుకుంటారా ఏం చేస్తున్నారు లోన్లు వేస్తున్నా మా బ్యాంకులా బ్యాంకు వేసుకొని పెట్టుకోండి నేను నా యాభై ఆరుకం ఉండాలని చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైం ఏది అడగాలనుకున్నా ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడే అడగలం నిలదీయగలం చేయగలం మరి మీరు ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నారా ప్రతిది వచ్చింది మేడం ఇప్పటికైతే బాగానే ఉన్నాము ఈ పొదుపు సంఘాలు వచ్చినాక మేము బిదులం మాకు చేన్లే చెట్టులే ఏం లేదు మేడం కానీ రైతులకు వాళ్ళకి నష్టపరిహారాలు లక్షలు లక్షలు పండించుకొని కూడా నష్టపరిహారాలు ఇస్తున్నారు ఇందాక వచ్చిన ప్రభుత్వాలలో వాళ్ళకి వెళ్ళి రైతులకు వెళ్ళి చూసి రైతులకు బాగా సాయం చేసినారు కానీ మాలాంటి వాళ్ళకు పొలం లేని వాళ్ళం కదా మేము మాకు ఏం లేకుండా అది దాని గురించి అన్న ఒక్కొక్క మహిళకు ఇరవై ఒక గ్రూప్కి వచ్చేసి రెండు లక్షలు ఇచ్చేసినాడు కానీ మాకు ఒక బిల్డింగ్ కూడా వచ్చేసింది మా ఇంట్లో ఒక తిక పాప ఉంది ఆ పాపకు కూడా మూడు వేలు పింఛిని కూడా ఇంటికి తెచ్చిస్తున్నారు మాకు ఈ ప్రభుత్వం బాగుంది మేడం ఈయనకు ధన్యవాదాలు ఇటువంటి సీఎం రావడానికి మేము పదే పదే కోరుకుంటున్నాము కోటి యొక్క దేవతలు కూడా మొక్కుతున్నాం